Fala galera bacana, no vídeo de hoje eu vou te mostrar como criar um grid aqui para você criar aí o seu monograma, né? Óbvio que é um grid simples, mas você vai conseguir fazer aí o seu monograma. E um monograma bem básico também, tá legal? Uh, vou aqui fazer o seguinte, antes de iniciarmos o vídeo, peço a você que deixe o seu like, o seu comentário e se você não é inscrito no canal, se inscreva aí no canal para nos dar aquela moral e para que você também possa aprender e absorver um pouco mais conhecimento da área de criação de monogramas ou de qualquer outro segmento que possua aqui no canal, tá? Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar aqui a ferramenta retângulo e eu vou criar um retângulo, ó, um retângulo na vertical. Faço um retângulo mais ou menos assim nessa espessura. Daí eu vou fazer uma cópia, Ctrl C, Ctrl V e vou trazer essa cópia para cá, ó. Deixo mais ou menos assim. Agora vou juntar as duas e dar um Ctrl G. Agrupei, vou pegar aqui na borda e com o Shift pressionado eu vou arrastar até a borda aqui do canto direito. E aí eu dou um clique no botão direito e solto tudo. Agora eu vou apertar Ctrl R. Então mais uma, duas, três vezes. E vai ficar assim. Bom, isso aqui já é parte do seu grid, tá? Já que nós fizemos isso daqui... Agora nós vamos dar um Ctrl C, um Ctrl V, vamos clicar gerando alça de rotação e vamos rotacionar com o Ctrl pressionado para cá e vai ficar assim. Depois nós vamos pegar aqui Ctrl C, Ctrl V, vamos clicar mais uma vez e com o Ctrl nós iremos rotacionar para cá e vai ficar assim. Então olha que grid interessante, né? O que nós vamos fazer aqui agora? Bem simples, agora ficou mais fácil de trabalharmos, né? Nós vamos utilizar a ferramenta excluir segmento virtual então nós vamos aqui embaixo no menu desdobrável da ferramenta cortar e vamos começar a fazer o seguinte nós vamos vir aqui ó e vamos com o alt passar a ferramenta excluindo esses segmentos óbvio você pode fazer isso daí com qualquer letra no caso aqui nós vamos utilizar o cgi então ó venho aqui eu faço o corte Vamos puxar mais aqui abaixo, ó, eu acredito que até aqui tá legal. E aí aqui, ó, eu vou cortar esse pedacinho, esse pedacinho formando a letra I. Vou cortando aqui. Isso, vamos cortar até aqui abaixo, ó, até aqui, ó. Certo? Tá vendo essas linhas mais finas, essa parte aqui? Nós vamos sempre deixar ela como separação, tá? Então, eu venho aqui, ó, fiz a separação. Agora, eu vou também aparando aqui embaixo nessa separação que eu deixo. Então, vou deixar dessa forma. Já fizemos o C e o I. Aqui dentro, nós vamos fazer a letra G. Então, eu venho aqui na borda. Vamos aparando aqui certinho. Ó. O legal é que vai ficando sempre tudo da mesma espessura, né? Isso aqui é bacana do grid. Então, ó, vamos aqui fazer isso e vamos subir aqui, ó. Ó, corta sempre essas bordinhas, tá? E aí nós vamos subir e vamos fazer aqui para dentro. E olha só, ficou sempre a mesma bordinha, tá vendo? Isso é muito bacana. Então, ó, agora você vai pegar uma outra ferramenta, que é a ferramenta de preenchimento inteligente. Então, vem aqui, preenchimento inteligente, vai preencher aqui, aqui, aqui e aqui. E aí você vai selecionar as formas e vai retirar elas. Ó. Ctrl X, seleciona tudo e Ctrl V colando. Ó, observa que aqui ficou uma pontinha sem fazer, tá vendo? Eu vou voltar... E vou aproveitar o grid para fazer certinho dentro do grid. Eu não vou tentar fazer fora do grid, não. Então, fiz aqui. Vamos lá, novamente. Preenche, preenche. Ou selecionando. E aí sim. Dou um Ctrl V. Vamos observar. Agora está certinho. Vou diminuir aqui. Ó, e vamos colocar aqui no centro. Então, pressiona a tecla P vai para o centro e aí nós pegamos aqui a ferramenta de texto e vamos digitar o seguinte texto C tudo maiúsculo CGI e aqui eu vou colocar 
Jameson. Com dois N's aqui. Pronto, vamos posicionar mais ou menos aqui. Eu vou colocar uma tipografia aqui, vamos colocar essa daqui, ó. Poderia ser qualquer outra, mas vamos colocar ela. Vou abrir um pouquinho mais, vou levar um pouquinho mais para cima. Já vou pegar aqui embaixo, Ctrl C, Ctrl V, já vou fazer aqui o slogan, ó. Então, vamos colocar aqui, é, slogan, slogan aqui. Ou posso colocar uma outra frase aqui, é, logo design. Beleza, vou colocar aqui no centro, a formatação, centro. E aí, eu já vou abrir aqui, fazendo isso. Deixa eu abrir aqui um pouquinho. Isso, basta pegar a ferramenta forma que você consegue fazer esta abertura, tá? Então, ó, vai ficar assim. Neste caso, eu não vou colocar na proporção certinha, porque você vai poder fazer isso aí depois, tá? É, depois eu vou ensinar vocês em um outro vídeo. Neste momento, agora eu vou clicar duas vezes na ferramenta retângulo. Vou colocar um fundo escuro. Coloca esse aqui mais escuro. Vou desagrupar. Eu posso colocar tudo branco, ó. E posso colocar só, só essa pontinha aqui. Só o pinguinho no i é, colorido. Posso colocar só a letra G colorida. Tá vendo? Assim. Posso deixar ali branco. Como eu posso também colocar todo o símbolo de uma cor e o texto de outra. Vou diminuir. E veja que legal que ficou aí o nosso símbolo, né? Tudo utilizando o grid. Então foi bem fácil fazer para você que quer um monograma aí, não não tem condições de pagar, né? Você pode estar utilizando um grid como esse para você construir é, o seu monograma. E é um grid bem fácil de fazer, né? Bem bem atraente, bem bem legal fica o símbolo porque fica é, todo quadradinho, dá para você usar de diversas maneiras. Por exemplo aqui, ó. Se eu quisesse utilizar né, uma pontinha dele aqui, eu poderia selecionar todos os símbolos. Deixa eu selecionar todo o símbolo aqui, vou até tirar o contorno. E eu poderia usar ele grandão aqui assim, ó. Né, eu poderia usar só na pontinha aqui. Usar como, como contorno assim, ó. Olha só que legal que fica, cara. Então dá para usar de diversas maneiras, ó. Posso usar só, só aqui, posso usar um outro aqui, ó. Vamos usar essa parte da letra I ali, ó. Então, usar a parte da letra I, ó, que, que legal. Então, fica muito bacana, cara. Então, dá para você brincar muito aí utilizando esse grid, né? Daí, você coloca um Power Clip. Olha aí, que legal. O Power Clip aqui, você vai clicar com o botão direito e vai aqui em Power Clip dentro. E aí, você clica escolhendo o recipiente e pronto. Ó. Fica muito legal. Posso colocar aqui um preenchimento. Posso deixar o de baixo normal. Ou posso é, preencher também o de baixo, né? Vou tirar aqui em torno do símbolo. Então, olha que bacana. Se você não quiser mais o Power Clip, você pode vir aqui a tipo de quadro. Remover moldura. E aí, daí você dá um OK. Pronto. E aí vai ficar dessa forma aqui o seu logotipo. Tá legal? Espero que você tenha gostado. Se curte esse estilo de vídeo, deixe aí nos comentários. Eu quero continuar trazendo esse tipo de conteúdo para vocês, para que vocês possam aprender a utilizar esse grid. Eu tenho certeza que isso vai facilitar e muito a sua vida. Tá legal? No mais, o meu muito obrigado e nos vemos aí no próximo vídeo. Não se esqueça de deixar seu comentário, seu like e se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito. Um forte abraço!